Há quase 155 anos, em 18 de outubro de 1867, a Rússia transferiu oficialmente a posse da região do Alasca aos Estados Unidos. Olhando sob a ótica odierna, parece impensável que Joe Biden e Vladimir Putin realizassem um acordo parecido atualmente. Mas vamos entender nesse vídeo como foi acertada a compra do território, o contexto em que foi feito e quem foi mais beneficiado pelo acordo. O Império Russo chegou ao território do atual Alasca por meio do marinheiro dinamarquês Ivan Ivanovich, mas ele é o mais conhecido pelo nome não russo de Victor Jonathan Bering, exatamente o mesmo nome do estreito batizado em sua homenagem. Inclusive, o estreito de Bering separa uma ilha dos Estados Unidos de uma ilha da Rússia, por menos de 4 km. No inverno dá para atravessá-las andando. Então os arqui-inimigos, na verdade, são vizinhos de porta praticamente. Em 1741, Bering conseguiu chegar pela primeira vez ao território no extremo norte do continente americano, mas demorou 58 anos até que algum czar fundasse a capital, Navarkdevsk, na chamada América Russa. A cidade foi a capital de 1808 até 1867, quando os estadunidenses mudaram o nome dessa cidade para Sitka e a capital para Juneau. Já no século XIX, a região era um polo comercial com a venda de tecidos chineses, chá e até gelo para o sul dos Estados Unidos, mas a principal lucratividade da região adivinha do cruel mercado de pele de animais, especialmente a de lontra marinha e de marfim de morsas. Contudo, houve o declínio das atividades comerciais locais devido à exploração inconsequente dos recursos naturais, cujo resultado foi a quase extinção das espécies e as revoltas dos povos nativos contra a dominação russa. Com isso, o czar Alexandre II começou a perder o interesse na manutenção da presença russa no norte da América. O desinteresse de Moscou pela área foi intensificado quando eclodiu a Guerra da Crimeia, a primeira, de 1853. Durante o conflito do Império Russo contra a aliança do Reino Unido, França e Turquia, os britânicos ameaçaram invadir a América Russa em represália. A possibilidade de invasão de Londres ao domínio russo era um problema constante, pois o Reino Unido controlava o território do atual Canadá, que faz fronteira com o Alasca. A situação era ainda mais delicada pela dificuldade dos russos em defender o território tão inóspito com um inverno rigoroso e com poucas guarnições. Isso ficou evidente com a derrota russa na Guerra da Crimeia quando os aliados britânicos bloquearam as rotas comerciais do Alasca, afetando todo o abastecimento local. Mas se as relações da Rússia com a Grã-Bretanha estavam se estremecendo, as com os Estados Unidos estavam se fortalecendo. O czar russo enviou a Washington o barão Edward de Stockland para começar as conversações sobre a possível venda do território. Inclusive, os próprios britânicos demonstraram interesse na compra, mas os russos obviamente não aceitaram as propostas de seu inimigo de guerra. Todavia, o governo do presidente James Buck optou por não levar a cabo o negócio pelo iminente risco de guerra civil nos Estados Unidos, o que realmente aconteceu em 1861. Em 1865, após o fim da guerra de secessão entre os Estados da União e da Confederação, o governo do controverso presidente Andrew Johnson, por meio do secretário de Estado William Sword, equivalente ao ministro de Relações Exteriores, foi formalizada e aprovada pelo Senado a compra do Alasca por 4,74 dólares por quilômetro quadrado. Ao todo, os mais de 1,5 milhão de hectares custaram apenas 7,2 milhões de dólares. O Alasca é de longe o maior estado do país, com uma área superior aos estados do Texas, Califórnia, e Montana juntos. Ele também é maior do que o estado do Amazonas, o maior do Brasil. Não é à toa que ele se chama Alasca, que significa no idioma aborígene, Aleut, Grande Terra ou Grande Península. Para colocar em perspectiva do quão barato custou, há estimativas de que um terreno improdutivo na região tinha um preço 1.300 vezes superior. Mesmo assim, não foi bem aceito o acordo de compra. A opinião pública, críticos e congressistas classificaram a medida como loucura de SWORD, ou Jardim de Urso Polar. O secretário que se empenhou pessoalmente na realização do negócio foi taxado de megalomaníaco e irresponsável pela ação. Críticos escreveram nos jornais da época 
Por que os Estados Unidos precisam dessa caixa de gelo e 50 mil esquimós selvagens que bebem óleo de peixe no café da manhã? A visão que imperava entre os estadunidenses era de que era uma compra absolutamente desnecessária. Por isso, durante três décadas, Washington não deu muita atenção ao novo território. Nem ao mesmo instituiu um governo formal permanente, sendo ora governado por militares e marinheiros indicados, ora por secretários ou por ninguém específico. Esse patamar mudou drasticamente quando foi instituído um governo civil permanente em 1884. Um dos motivos que levou o Kremlin a vender o território foi a ausência de grandes áreas de mineração. A companhia russo-americana, a então responsável por explorar o território, só encontrara minas isoladas e com baixa produção aurífera, tornando-as desinteressantes aos russos. Entretanto, logo após a instalação do novo governo, foram descobertas grandes minas de ouro, o que resultou numa corrida rumo ao Alasca e milhares de novos habitantes. Estima-se que entre 1867 e 1917, os estadunidenses já haviam ganhado 100 vezes mais do que o valor pago aos russos. Com o dinheiro da mineração, começaram a surgir ferrovias, estradas, edifícios e fábricas. A indústria de salmão latada alasquiana já chegou a exportar mais de metade de todo o produto consumido no mundo. Até hoje, o estado possui uma economia relevante, com um PIB de mais de 50 bilhões de dólares. Durante as guerras mundiais, o Alasca teve ainda mais reconhecimento, com a sua utilização como base estratégica para o país. Em 3 de janeiro de 1959, o território gelado foi elevado à categoria de 49º Estado da Federação. Já o secretário de Estado Sword deixou de ser uma piada e passou a ser um herói do Estado. Anualmente, o Alasca comemora o Dia de Sword, no qual é comemorado o dia da assinatura do acordo. O nome de Sword agora serve para batizar cidades, pontes e edifícios e ele foi contemplado com monumentos em sua homenagem. E foi nesse contexto que ocorreu a venda do Alasca para os Estados Unidos. Se gostou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Comente se você acha que os russos fizeram um bom ou um mau negócio. Esse foi o Boletim Explica e esse é o Boletim 24 Horas.